রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সহবাস করে উজু করলেন উজু করার পরে ঘুমাইতেন এটা জানা আমাদের জন্য জরুরি যে সহবাসের পরে যদি মনে করেন যে এখন তো রাত দশটা বাজলো ফজরে আমার গোসল করলেই চলে এই মশলা জানতে হবে না তাহলে আমি শুয়ে থাকবো তা আমি এরকম না পাক হয়ে শুয়ে থাকবো না পুরোপুরি না পাক হয়ে শুয়ে থাকবে না উজু করে আপনার না পাকিটাকে হালকা করে না তারপরে শুয়ে থাকেন হয়তো যুবক মানুষ অথবা বিদেশ থেকে গিয়েছেন বিবির কাছে রাতে একাধিকবার যেতে হবে সহবাস করতে হবে তো বারবার করে গোসল করবেন মূর্খ লোকেরা তাই করে আমাদের দেশে মূর্খ সমাজের লোকেরা কি করে হ্যাঁ যেমনই সহবাস হলো তারপরে রে খাট থেকে নেমে ভালো করে হাঁটবি না তুই যে পায়ের আঙ্গুলে ভর ধে দিয়ে কোন রকম করে গোসল খানায় পৌঁছিবি শুনেছেন না শোনেন নাই আপনারাই তো শুনেছেন আমাকে নাই জানবো কি করে এই সব বিদাত আমরা জানতামই না হ্যাঁ আপনাদের কাছে শিখে শিখে জানছি যে সব বিদাত আছে কোন রকম করে খাট থেকে নেমে আঙ্গুলে বুড়ো আঙ্গুলে ভর টর দিয়ে দুটো আঙ্গুলে ভর দিয়ে কোনো গোসল খানায় পৌঁছে নাহি নলকূপের কাছে পৌঁছিতে হবে আর তাড়াতাড়ি করে গোসল করতে হবে ভাত রান্নাও করা যাবে না ভাত খাওয়াও যাবে না পানি পান করাও যাবে না না পাকা অবস্থায় এইসব সব ভুল কথা আল্লাহ এত ছাড় দিয়েছেন আর আমরা দিনকে এত সংকীর্ণ করে দিচ্ছি উজু করে নেন নামাজের টাইম হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত উজু করে নেন আর তারপরে আপনি আবার সহবাস করেন আবার সহবাস হলো আবার উজু করে নেন না পাকি হালকা করে নেন অথবা কাজকর্ম করেন ডিউটি করেন হাট বাজার করেন ঘুরেন ফিরেন সমস্যা নাই হ্যাঁ নামাজের সময় আসার আগে আগে আপনাকে কি করতে হবে গোসল করে নিতে হবে এখন একটা মাসলা রোজা সংক্রান্ত মাসলা বলি নবীর জীবনীর সাথে সম্পর্কিত রোজার মাসলা অনেক ভাইদের স্বপ্ন দোষ হয় না হয় না রাত্রে শুয়েছেন ঘুমিয়েছেন স্বপ্ন দোষ হয়েছে অথবা অনেকের সাথে পরিবার আছে অথবা দেশে যাবেন হয়তো রমজানে অনেকে দেশে যাবেন এই মাসলা আজকে প্রয়োজন এবছরের প্রয়োজন না হইলে আগামী বছর প্রয়োজন পড়তে পারে আপনার যখন জাগছেন আপনি সাহারি খাওয়ার জন্য সেই সময় যদি গোসল করতে যান ফরজ গোসল হয়ে আছে না পাক হয়ে আছেন ফরজ গোসল মাথার উপরে আছে ওই সময় সাহারি খেতে উঠেছেন এখন যদি সাহারি খান তাহলে গোসল করা হচ্ছে না আর গোসল করতে গেলে সাহারি খাওয়া হচ্ছে না কি করবেন এখন কে উত্তর দেবে যে উত্তর দেবে তাকে একটা প্রাইজ দেওয়া যাবে দেখি প্রাইজ একটা উঠান এখন কি করবেন দলিল সহ বলতে হবে শুধু ফতোয়া দিলে হবে না কারণ বিনা দলিলে ফতোয়া দেওয়া হারাম ইমাম আবু আনবরমতুল্লাহ বলছেন বিনা দলিলে ফতোয়া দেওয়া হারাম সাহারি খাওয়ার সময় হতে যাচ্ছে শেষ হতে যাচ্ছে একবারে ওই সময় জাগতে জাগলেন আর স্বপ্ন দোষ হয়ে আছে গোসল করতে দৌড় দেবেন না সাহারি খাবেন যে দলিল সহ উত্তর দেবেন হাত উঠান এর দলিল কি কেন করবেন আপনি কোরআনের একটি আয়াত না রসুল একটা হাদিস না নবীর আমল কমপক্ষে আমল নবী এরকম করেছেন বলতে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইউস বেহ জনবান ওয়াহাইল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সকাল হয়ে যেত না পাক অবস্থা মানে ফজর আজান হয়ে যেত আর রোজা রাখতেন তার মানে রোজা রাখার জন্য নিয়ত করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয় আপনি না পাকা অবস্থায় রোজা নিয়ত করে নেন বোঝা গেছে সাহারি খাও সুন্নত নিয়ত করলে রোজা ঠিক না অন্তরে নিয়ত নিয়ত পড়বেন না আবার কে কে নিয়ত পড়েন নাই তো আসুম আগাদান কে পড়েন যে পড়েন হাত তোলেন হ্যাঁ যদি কেউ পড়েন হাত তোলেন আরবিতে যে পড়েন হাত তোলেন প্রাইজ দিয়ে দেবো অসুবিধা নেই দেবো প্রাইজ যেই ব্যক্তি এখানে এই ভাইদের মধ্যে নামাই তা নাসুমা গাদান পড়ে রোজা রাখেন একটু হাত তোলেন কেউ প্রাইজ নিবে না এদিকে ওর গুলো কেউ তো নিবেই না নামাই তো আনাসুমা গাদান বলে কে রোজা রাখেন যদি হাত ওঠান তাহলে প্রাইজ পাবেন হ্যাঁ কেউ নাই তার মানে প্রাইজ পেলেন না নিয়ত কেমন করে করেন তাহলে নিয়ত কেমন করে করেন নিয়ত কেমন করে করেন অন্তর থেকে কেমন করে বলে যে আমি নিয়ত করছি আমি নিয়ত করছি রোজা রাখব আস্তে আস্তে জবানে বলেন নাকি অন্তরে যেমন নিয়ত করে এখানে এসছেন ওই রকমই ঠিক না যেমন নিয়ত করে এখানে যা দিনের কথা শোনা যায় একটু আগে ভাগে যায় ঠিক না ঠিক এইটাও নিয়ত নিয়ত মানে অন্তরে ইচ্ছে অন্তরের সংকল্প তো কি বলছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সকাল হয়ে যেত জুনবি অবস্থায় না পাক অবস্থায় সাহারি খাওয়া অসন্নত সাহারি না পাক অবস্থায় খেতে পারেন নিয়ত হয়ে গেছে তারপরে ফজরের নামাজের আগে আগে আপনার গোসল করে তাড়াতাড়ি গোসল করেন ফজরের জামাতে হাজির হন পুরুষ মানুষ 
এটা করতে হবে তাহলে নামাজের জন্য গোসল করতে হবে সাহারি খাওয়ার জন্য রোজা ধরার জন্য নিয়ত করার জন্য গোসল করা জরুরি নয় এতটুকু যদি ইসলামে ছাড় থাকে তাহলে চিন্তা করুন কাজকর্ম করা যাবে না প্রয়োজনের সংসারের অথবা রান্না করা যাবে না আমাদের দেশের মহিলারা যদি বৌমা সম্পর্কে আগের মহিলারা বিশেষ করে বৌমা জানতে পারে যে নাপা কাছে আর রান্না ঘরে ঢুকেছে ঢাকা দিয়ে বের করে দিতে ঢাকা দিয়ে বের করে তো ও বউকে রান্নাই করতে দিবে না গোসল করে আয় না হলে কিচেনে ঢুকবি না সব বাড়ির বরকত সব শেষ করে দিবি তুই হ্যাঁ এগুলো যে হালো তজ্ঞতা যাই হোক আমরা আমাদের বাইরে চলে যাচ্ছি কথা বলছিলাম যে কিতাব মানে হচ্ছে কোরআনে করিম ওই আল্লাহল কিতাব হেকমা আর হেকমত মানে হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস জি